итогам, друзья. В Краснодаре отвратительная погода. Я выехала чисто ради процедуры. Сегодня у меня работа с телом по плану. И пока есть такая возможность, решила заехать в магазин Аскалини. Я уже в инстаграме вам про него рассказывала. Мне нужно для мамы посмотреть туфельки, что есть. Ей для офиса, ей уже как бы трамваи. Худшие враги блогеров. Яркое солнце и трамвай. Так вот, ей нужно посмотреть обувь для офиса. Такие туфельки, они должны быть удобные. А в Аскалине у них как бы их специализация, работа с проблемными ногами различными. А -а -а! То есть, когда важнее не столько красота, сколько удобство. Я пришла. Карасунская 90 адрес, угол. Ну, короче, я думаю, вы найдете, если зададитесь целью. Внутри я снимать стесняюсь. Но если я найду красивую какую-то обувь, я вам обязательно покажу. У меня мама фанат вот таких босоножек. Эть, эть, эть. У меня мама очень любит на таком каблуке и вот такой ребристой подошве, потому что они не скользят и очень удобные. Да, красивый. И цвет у мамы такой костюм есть, кстати. Посмотрите, что я нашла. Обалдеть, какие они красивые. Во-первых, сочетание цвета бомбовское. Помните, у меня прошлые ногти такие были? Сочетание цвета бомбовское и текстура здесь э, такой глянец, а там матовая. Сейчас попросим размер на меня. Еще нашла вот такие на лето, они кожаные, но с перфорацией дышать будут. И вот есть бежевые. Бежевые, наверное, более универсальные. А, но при этом с такими стразиками. Ну так, как бы интересно. Я вообще люблю, когда беж и стразинки, да? На мои ногти посмотрите. То есть беж и... Вроде как бы изюминка в виде страз. Прикольный. И вот это на весну вообще идеальный вариант. И вроде как нога закрыта, и при этом э, и дышит, и не жарко. Я прям печалюсь, что я не знала про этот магазин тогда, когда у меня бабушка искала сапоги на ну, полную ногу, когда голенище реально большое. Причем, посмотрите, даже есть вот такие он со стразами всякие прикольные, с заклепками. Ничего себе. То есть, ну, тут прям реально большое голенище. То есть, вот, сейчас, что бы показать. И, 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 вот. То есть, понятно? То есть, это для такой усталой, отечной, большой ноги. А еще нашла, что все-таки здесь есть скидки. Нигде особо не заявлено, но стоили вот. Сейчас цена вот такая, то есть, минус 30%. Белые, это натуральная кожа. Красиво. Уже вошла в раш, смотрите, что я нашла. Это прям желтенькие босоножечки с ромашкой. Я уже так хочу весны, я так хочу лета. А эти такие удобные. Не знаю, но на это тоже нужно решиться. Да? Хотя, честно говоря, я здесь видела ботинки на тракторной подошве. Я еще в инстаграме с Калини, я у них видела эти ботинки. Сейчас я спрошу, если мой размер, тоже их померим. Ну, посмотрите на эти ботинки, о них я говорила. Если бы я превратилась в обувь, вот это была бы я. То есть это вот та обувь, которая отражает мой характер. Я обожаю такие ботинки. И вот на мне они сейчас в какой-то цвет такой коричнево-шоколадный, да? А есть... Сейчас, пойдемте, я вас отведу. Втихаря. А есть вот такие, но только они, видите... Черные и вот с такой. А на этих нет вот этого поясочка. Какие они прекрасные. Какие они прекрасные. Супер. Меня Илья убьет. А еще здесь есть большие размеры. Я смотрю, у нас у Раечки ножка Дюймовочкина. И вот, например. Эть, эть, эть. Какой размерчик? 43. Да, Раечка, приедешь себе за обуви?
Короче, я теперь сижу и думаю, что делать. Они мне так понравились. Я как будто, не знаю, родилась в них. Меня Илья убьет. Он мне сказал покупать обувь только сезон в сезон. И вообще я пришла маме искать обувь. Но мне не так нравится. Посмотрите, какие крутые. Да. А еще я собираюсь идти на концерт группы Гринвич в рок-бар. И они бы мне прям так подошли. Не знаю, буду думать. Буду сидеть и плакать. А еще здесь на входе вот такие розы. Я не знаю, их можно трогать. Я не знаю, из чего они. А, они из фуамирана, похоже. Красивые. Ну что я вам хочу сказать. Позвонила я маме. Порыдала в трубку. Сказала, что мне все нравится. Мама сказала не торопиться. Мы приедем на выходные с ней сюда, потому что все-таки обувь нужна ей в первую очередь. И я смогу посмотреть. Нет? И я решила, что в другой день. Трамвай! Вообще выбирать обувь я люблю сама, как и одежду, как и косметику. Потому что я быстро пробегаю глазками и сразу понимаю, что мне нравится, а что нет. А если я иду, допустим, со Светой, моей любимой, замечательной, дорогой подругой, это невыносимо. Она перебирает каждый там колпачок, тюбик. Я так не могу. У нас еще есть время. Мы зайдем с вами, наверное, в Эльдебате здесь на красный. Посмотрим тон. У меня закончились все тональные основы. Сегодня красилась буквально гуашью из детского набора. И хочу все-таки по вашим рекомендациям тон Double Wear от Estee Lauder. Мы с Вероникой. Скажи привет. Привет! Да, ой, давай твои брови снимем. Обратите внимание, у Вероники макияж бровей. Да. Это нам пришла посылочка от Essence. Там была пудра для бровей. Вероника очень захотела ей накрасить брови. Упала. Упала, поднимай. Мы получили задание в садике сделать поделку. К Пасхе, к весне, не знаю к чему. Ну, Яйцо. короче. Яйцо. Да. Значит, я купила за 60 рублей вот такие заготовки. Это пенопластовые яйца. В какой-то из посылок мне приходили вот такие волосюшки бумажные. Я думаю, что это будет наполнение гнезда. С гнездом у нас беда. Ничего у меня такого не было. И я нашла вот посылочку. Мне. Вероника, у нас половина пергидрольных блондинок так и ходит. Ну, положи, пожалуйста. Значит, вот такая коробочка мне подписчица присылала... Померила, да. Вот такая коробочка есть, подписчица присылала мне в ней подарок. Я думаю, мы ее сможем использовать. Во-первых, тут сирень, а во-вторых, в ней можно как-то, ну, вот, ну, красиво расположить два яйца, как будто они в гнездышке. Но мы что-то придумаем сейчас с Вероникой. Может быть, вот это возьмем покрупнее. Наша задача сейчас, вот я даже подставку подготовила, декорировать яички. Я буду использовать краски. Посмотрите, их сколько у меня. да? Это те краски, которые остались от моих прошлых картин. Будем сейчас раскрашивать. Вот у нас есть всякая-всякая декоративная тут ерундистика. И мы сейчас начнем. Надеюсь, я не забуду сфотографировать вам конечный результат. Ты можешь одним цветом раскрасить, потом другим. То есть, допустим, сделать все яичко розовое, а на нем полоски синие, зеленые. Теперь мне нужно водичка. Ну, не очень. Ты можешь еще краску брать. Ну, собственно, вот так вот мы раскрасили яйца. Вероника, когда решила, тогда и остановилась. Ну, то есть... Дизайнерское решение ее. Я пыталась направить ее на какой-то путь истинный, но все равно. А, вот эта коробочка, чтобы вы понимали, она приклеена. То есть это вот так оно и будет. Одно яйцо станет сюда, другое сюда. Я взяла третью розочку. Вообще думала на двух остановиться. Взяла третью розочку только потому, что, ну, как-то печально. Две розы, ну, как-то не очень. И, ну, коробочка вся такая весенняя у нас. Конечно, да, тут розы, тут сирень, ну и как бы и что, другой у нас нет. Вот, и еще хотела показать, сейчас пока у меня, я яйца пока не могу поставить их туда, потому что оно еще не высохло. Вот, и хотела показать вам вот такие вот а, картины, не обязательно вот эта песочная фантазия, любой берите. Но единственное, я заметила, знаете, то, что в толстых коробочках как-то круче, и песок там ярче, чем в таких а, плоских. Значит, что это такое? Это цветной песочек. Там, значит, липкая основа. Такой кусок картона с липучками. Вы эти липучки отклеиваете. 
и посыпаете песочком. И получается вот такая песчаная песочная картина. У нас Вероничка уже три таких готовых, и вот, вот это четвертая будет. Это классно. Прикольно проводить время вместе, это не напряжно, это расслабляет, это, знаете, но круче, чем краски обычные. Краски уже надоели. А вот тут как бы задействована вся семья, потому что у нас вообще был конвейер, мы-то что-то пески пересыпали, все дела. Вот, ну не знаю, мне кажется, это интересное времяпровождение. Кто не брал из родителей, попробуйте разочек возьмите, возможно, вам понравится. Тут должны быть возгласы, господи, ничего краше я в жизни не видел. Ну, короче, можете в комментариях ничего не писать, я сама все знаю. Но зато я привлекла ребенка, и зато наша подделка, она реально, ну, такая, с детским творчеством. Ну, вот такая у нас получилась инсталляция. Яйца, выпрыгивающие из коробки. Всем привет, девчонки! Сегодня на повестке дня New Beauty Box. По-моему, это за март. И, значит, вот так выглядело это все. То есть, помимо основной коробочки, был еще один продукт. Вот такой лосьон для волос. Марка Хеа Витал, наверное. Это средство, которое воздействует на чувствительную кожу головы. Его нужно наносить перед мытьем, там прям указано большими буквами, на волосы и на кожу при помощи вот этой вот пипеточки. Но я вам так скажу, в составе на втором месте идет э, спирт. С одной стороны, вроде как спирт это проводник, и бояться его не надо, но алкоголь, да? Э, бояться его не надо... С другой стороны, это средство, которое может сушить ваши волосы. Я использовала два раза, пока никакого эффекта не заметила, но приятно, что в коробочке был полноразмерный продукт. Дальше открываем саму коробочку с надписью «Ты прекрасна». Это очень приятно. Есть бумажечка с описанием продуктов. Далее была миниатюра Лирак. Это средство от покраснения. Это, в принципе, то, что для меня актуально, с одной стороны, потому что у меня купероз. С другой стороны, я не очень верю, что с покраснениями кожи можно справиться при помощи вот такого средства. Но миниатюра большая, 10 мл, то есть я реально смогу протестировать и понять, работает э, или не работает. Вообще, э, у меня воспоминания об этой марке исключительно хорошие, так что посмотрим, обязательно в пустых баночках вам про это средство э, расскажу. Далее две миниатюры от марки Numis. Это шампунь с мочевиной 5% и шампунь для чувствительной кожи головы с уровнем кислотности 5,5. Я не знаю почему, смотрите, здесь еще одно средство есть от этой марки, то есть прямо эта коробочка посвящена э, Numis. Ну, почему бы и нет, наверное. Это бальзам для супер сухой кожи рук, тоже с мочевиной. Вот это я прям очень хочу попробовать. Все, смотрите, миниатюры такие достаточно большие, да, по размеру, не малыши. От марки Aven. Увлажняющая маска. Сейчас покажу вам саму миниатюрку. Ну, Авен классические вот эти э, малышки. Но ну, я думаю, на один раз ее можно использовать. 5 мл. Тоже сам бренд Авен очень достойный. Нужно единственно искать продукты, которые реально вам подойдут. Полноразмерный такой продукт стоит полторы тысячи рублей. Так что прежде чем покупать, неплохо бы, да, тестировать. Кстати, если будете заказывать New Beauty Box, если вы введете мой ник, а, прям, наверное, ангелофрения, я не знаю, то вы получите дополнительную миниатюру. Я сама не проверяла, кто заказывал, напишите, реально дают дополнительную миниатюру или нет. Мне интересно, правда, я не проверяла сама. Лосьон для рук, вот такой, я не знаю, что это за марка, вообще мне незнакомая. Доктор Стерн Фарм, гиалуроновый гель для лица, вот это интересно, это я люблю. О, крем скраб манго, это у Невеи вышли такие, как гели для душа, гамажи, скрабы, не знаю, как правильно назвать. Я их видела, но еще не тестировала. Вот, попробую, и аромат манго, это прям удачно, я обожаю манго, кстати. Так, что здесь, что здесь у меня остался? Последний продукт, это тоже полноразмерка от Purple 3. Вот такой бальзам, здесь, чтобы вы понимали, 25 мл, это... 
универсальное средство, которое очень часто используют визажисты, например, наряду с Лукас Папайя. Средство, которое можно наносить куда угодно, руки, колени, локти, пятки, губы, я губы называла. Некоторые наносят, я знаю, когда проблема, допустим, у вас ренит, и вы постоянно платочком нос вытираете, и у вас кожа сухая, на носу прям такая противная. Вот, вот это средство тоже помогает, я еще не открывала, у меня с папайей, и они бывают разные такие бальзамы, то есть смотрите, полноразмерная версия, я как бы очень рада, для меня это в новинку, в принципе, все практически, да, что практически все из этой коробочки для меня в новинку, так что очень приятно, спасибо большое New Beauty Box. Этот бокс, на мой взгляд, удачный. Хотя нет, знаете, не до конца удачный. Не хватает декоративки. Вот была бы какая-нибудь прям декоративка, а не уход. Вообще бы было просто супер. А вообще у нас случилось большое счастье. Мы купили Вероничке велосипед. Да? Это твой новый велик? Да. Супер. Ну, поехали. Давай. Давай, дернуть надо правильно с места. Вы не подумайте, мы не с ума сошли. На улице ливень у нас. Опа! ДТП. Выворачивай руль. Скрывайся с места. Шучу. Выворачивай руль. Ничего страшного. А на улице жуткий ливень. Мы не можем гулять сейчас. Поэтому Вероника хотя бы так, а велик новый. Нельзя на нем не кататься. Я ее могу понять. Корзинку мы покупали отдельно. Стоила на 200 рублей. Это самое клевое вложение. Помните, как Фиби Буфе в сериале «Друзья» мечтала о велике с кисточками и корзинкой? Вот... Что-то типа того, теперь нас верники. Что ты делаешь? Че, никак? Давай. Давай, вперед. Как же поступить? Впереди стена. Едь, едь, едь. Ага, вот впереди стена. Как ты поступишь? Ага, повернешь в дверь, да, вот обратите внимание, сколько здесь места для разворота, ты сюда... умница, дочка, вся в мамочку, молодец.